Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hermanos, realmente podemos decir que eso es un bombazo. La selecta, al parecer, tiene todo para ir a Copa América. Y dirán, ¿por qué? Porque de todo este sorteo, podemos decir que la selección mayor beneficiada es la selecta. Hace algunos minutos, el periodista Fernando Palomo, que a uh, opinión por propia aquí, opinión muy particular de su servidor, considero que es el mejor periodista que hay en, en toda Latinoamérica. Fernando Palomo, pues obviamente tiene muy buena información, muy cercana a la CONCACAF. Saca un tweet donde nos muestra lo que va a suceder en la Copa, esta de Nations League, eh, rumbo a Copa América. Y nos delata que el calendario para la selecta para ir a Copa América es el mejor posible. No estamos diciendo que la selecta va a ganar todos sus partidos o que está dentro, pero comparado con el calendario de Guatemala, con el calendario de Panamá, El Salvador está en sus manos ir a la Copa América. Si eres salvadoreño, hermanos, quédate porque este video te va, te va a encantar, hermano. O sea, si tú le vas a la selecta, si la selecta para ti es un afrodisíaco, lo más cercano a ser el amor, creo que debes de estar muy, pero muy excitado. ¿Por qué? Porque Fernando Palomo nos, eh, nos muestra cómo sería el, el calendario que sacará con acá eh, en unos días. Porque esto se tiene que sortear y todo, pero al parecer, pues, ¿quién, quién tiene mejor información que Fernando Palomo, que estuvo en el sorteo de CONCACAF? Que, bueno, para eso son periodistas, para investigar, para mostrar lo, lo, lo detallado que es la información. Y miren, El Salvador tiene un proyecto muy importante con Hugo Pérez, Gerson Pérez y Cien Fuegos. Tienen que hacerlo muy bien. Es ahora o nunca para la selecta. ¿Cuántos años siguen en el Mundial? Casi 40 años de fracasos. Bastantes malestares. Ya se salió eh, Carrillo, el Cacas Carrillo. Se respiran aires nuevos en El Salvador, ¿no? Pero antes de continuar con este video, y mi hermano, invitarte, hermana, invitarte a que dejen su like, suscríbanse, apóyenos para que Canal siga creciendo. Es importantísimo que estos apoyen, que se suscriban para que Canal siga creciendo. Reviente el botón de like, suscríbanse, por favor, comenten aquí abajo si ustedes ven a la selecta, sí o no, en la Copa América. Bueno, Fernando Paloma. Así quedará el calendario de partidos del Grupo A de Nations League. Recordar que El Salvador, la selecta, fue situada en el Grupo A, donde se encuentra liderado por Panamá, Guatemala, El Salvador, Le Martinique y Curazao y, ojo, también Nicaragua. Rivales pesados, rivales muy fuertes. Eh, el Salvador tiene que ganar. No hay mañana, no se puede empatar, no se puede perder. El Salvador tiene que ir a Copa América. Lo más importante, lo dije en el video pasado de Guatemala, lo más importante es que se clasifique a la siguiente ronda. Si quedas de líder de grupo, el grupo A, o sublíder en la segunda posición, automáticamente pasas a clasificarte, jugarte el boleto a Copa América, ya sea contra México, Estados Unidos, Canadá o Costa Rica. Pero no importa, una vez pasas, vas a jugarte el boleto, puedes perder contra México, puedes perder contra Estados Unidos contra Costa Rica, contra Canadá, y vas todavía a un repechaje. Tienes dos oportunidades de ir a esta Copa América. En resumen, la selecta tiene que hacer lo imposible para pasar de ronda en este grupo. Cualquier rival que toque, repito, esa es la información que da Fernando Palomo. Eh, él trabajó muy de cerca eh, con acá. Vimos que él estuvo haciendo el sorteo con Carlo Costli, estuvo con, perdón, con, eh, con Pavón Plumer, con Jared Borghetti. Con varias figuras del fútbol estuvo ahí. Y este es, la, este es el calendario que nos da Fernando Palomo. Agárrense, hermano, agárrense. La selecta viene con todo. La selecta jugaría contra Guatemala en el estadio Doroteo Gómez Flores de Ciudad de Guatemala. Abriría en septiembre El Salvador contra Guatemala. Después, El Salvador jugaría contra Nicaragua en el Cuscatlán. ¿Recuerdan qué pasó hace algunos meses? Que Nicaragua le ganó a El Salvador. Pues Don Hugo Pérez y la selecta se tienen que fajar. Y tomar verganza, papá. Tomar verganza. Verganza para los hermanos pinoleros. Es El Salvador contra Nicaragua. Octubre, señores. El Salvador tiene que ir a Le Martinique. Ojo con los caribeños. Ojo. El partido más trampa. El partido más complicado puede ser este. Contra Le Martinique. Y ojo. Porque la selecta jugaría otra vez contra Le Martinique. Pero esta vez en el Cuscatlán. Dos partidos contra una isla. Ida y vuelta contra la, la isla. Están adentro. Son los partidos más complicados. Contra Guatemala. 
apuestas un, un empate, puedes ganarle, puedes perderlo. Pero tienes que ganar en las islas y a Nicaragua en tu casa, en el Cuscatlán, se debe hacer fuerte. Si tú ganas esos partidos en, en el Cuscatlán, ¿sabe por qué? Porque Guatemala se va a dejar puntos contra Panamá y Panamá se va a dejar puntos contra Guatemala, eventualmente. Entonces, la selecta tiene, lo tiene en su poder. Si la selecta gana sus partidos, tres partidos está dentro. Matemáticamente está dentro porque Guatemala, Guatemala se va a dejar puntos, Panamá se va a dejar puntos. Es el mejor calendario posible que le puedo tocar a, cual, a cualquier selección. Por lo menos en Honduras, porque Honduras es puro, puro caribeño. Pero El Salvador tiene el pase en sus manos. Si esto es cierto, lo que dice Fernando Palomo, pues él, él repetimos, él estuvo ahí en el sorteo de, de, de la Copa Oro. Trabaja muy de cerca con los federativos de CONCACAF. El Salvador se sacó la lotería. Pero repito, hay que tomar las cosas con calma. Hay que estar motivados, excitados, prendidos, con la riata bien parada. Pero tiene que, la celeta tiene que facturar, como dijera Shakira. Tienen que facturar, no tienen que llorar. Facturar, ganar, gustar y golear y lo que se pueda. La celeta tiene el futuro en sus manos. La celeta tiene que ir a una Copa América. Selecta, yo te amo.